Aujourd'hui, nous avons fondé un mouvement d'un type nouveau. C'est ensemble que nous devons porter cette responsabilité. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est juste notre ambition, la République de la confiance. Voilà pourquoi nous sommes devenus ce soir les Républicains. Mais le tweet politique du week-end est sûrement celui de Florian Philippot. Oubliez le fameux UMPS au FN, on parle désormais de RPS, contraction de Républicains et de PS, ce qui donne ce tweet plein de bon goût du numéro 2 du FN. Ouais. Bienvenue à l'RPS, ça gratte, ça démange, c'est mauvais pour la France, hashtag RPS. Avouez Nicolas Sarkozy qu'en matière d'unité, on a fait mieux. Avouez Vous le prenez comme ça Trois quarts des Français estiment que le changement de nom de l'UMP ne modifiera rien. Et 72% des sondés ne souhaitent pas que Nicolas Sarkozy se présente à l'élection présidentielle de 2017. Nicolas Sarkozy a le parti. Moi, pour l'instant, j'ai l'opinion. Hein, mais j'organise ma petite PME. Vous allez voir ça, histoire de bien montrer sa coulitude. On aime pas une petite bière. Moi, je ne bois jamais la bière au boulot. Enfin, je <rire> sais encore une fois. En bronze, hein <rire> Bonjour. Ça va Pardon, j'ai la bouche pleine. En fait, la métaphore avec Zara Soustra n'est pas idiote parce que vous allez revenir dans compliqué. 10 ans après le retour de la droite, plus fort, plus lucide et encore plus de gauche. Ah bon Peut-être. Bon. Ben, je vous donne rendez-vous. Hein. Il y a une chanson de Patrick Bruel. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure. Même Quand des journalistes se font agresser, comme ça a pu être le cas dernièrement, est-ce que vous pensez avoir une certaine forme de responsabilité euh, Je pense que votre... Rien de votre question est une, est une offense. C'est-à-dire vous voulez me comparer à l'extrême droite, ah c'est ça pas du tout. Avec votre crâne rasé, là Nouveau bras de fer en vue entre la Russie et ses partenaires européens. Moscou révèle sa liste noire des personnalités interdites sur son sol. Daniel Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy en font partie. À Moscou, point de liberté de manifester ni d'être homosexuel sans prendre de risques. La police a arrêté un groupe de manifestants qui est descendu dans la rue malgré l'interdiction de la Gay Pride, interdiction par le maire de Moscou. Harriet Thompson franchit la ligne d'arrivée avec le sourire à 92 ans et 65 jours. Cette américaine devient la femme la plus âgé au monde à courir un marathon. Le précédent record, c'était 92 ans et 19 jours. Elle a mis 7 heures et 24 minutes pour parcourir les 42 km en Californie. 4 ans, ça se fait, même pour un cheval. Et JD sait comment s'y prendre avec les bougies d'anniversaire. Avec un million de vues sur YouTube, le coup de pub, c'est cadeau pour le club équestre new-yorkais où s'est déroulée la scène. 